BMI body mass index BMI meaning ki body mass index as a body money ki shorir our mass or to ki bhar our index money ki shuchok at a month of now done in shorir bhar shuchok I can assure you about shuchok both of Ricky Buzzi I'm not sure what the kina the actor look more than a second a black camera bolina to act a look more than a second a taking time does a ball a tick now man a target says a uchota that would to town with a target kk as in token तार्जे उच्चता उच्चता उन्हों जाई तार्जे शरीर जो ओजोन ये ओजोन टा ठीक आसे की ना ये टा अम्रा जानते पारी किशर मध्यम है बीएमआई मध्यम है धरेन अम्रा टू ऑनको शबाई कैलकुलेटर हाथे रख बन शबाई ठीक आसे धरन अम्रा एक टा मैथ लेकी ठीक आसे हाँ धरेन रोहिम नामे एक टा लोकर कार नाम की रो ठीक है सर अकन ओजोन आश्चर्य ठीक ना बोला बोलता है भौर किंतु हम राशि ले भौर और ओजोन एक पर फैलाई सी बिग्गने पर से ओजोन और भौर क्या क्या की एक ना आला था किंतु हम राशि ले ओजोन एर एको कुछ चले न्यूटन और भौर एको कुछ चले केजी किंतु तार पर हम रा भूल बोलते बोलते वो ठीक बना� आरेक तो दाव थक तो बारे फुटे, आरेक तो दाव थक तो बारे किसे? फुटे, दौरे नाम रे इखने धोरी नीलाम, तार उच्चोटा उच्चोलो धोलाम कोई फुट दौर बो, धोलाम पास फुट, पास फुट कोई इंची, चार, पास फुट चार इंची, चार, इंची आर, एटी टू बांग्ला लिखी, साइट, ठीक है से, शंपुनो लिखलाम, साइट केजी, शाय बीमार शूत्रों जानी ना बीमार शूत्रों टकी बीएम आई शोमन शोमन उच्चोता बाई वेटर स्क्वायर ताई तो ताल उच्चोता इखन नंबर की बांग्ला लेख बोलेंगे इंग्लिश लेख बो इंग्लिश लेख बांग्ला है आस हाँ बांग्ला लेख बो आस ओजोन बाई उच्चोता स्क्वायर तो ऊपर लेख बो ओजोन ऊपर की लेख बो ओजोन � स्क्वायर आठ का बो, ताई तो, अच्छा एक बार ओजोन, ये रोहिम में ओजोन दावा से कतो केजी, साइट केजी, ताले हम रेखन लग बो तो, साइट, आर उच्चोता, उच्चोता दावा से कतो पास फुट, चार इंची, एक बार देखें नहीं पास फुट चार इंची के हम रे एक तो आगे इंची से कौन बट कोरी, हम रे ए इसे फुट, एक फुट शोमन � ए बारो गुनों दिवो कतो पास ताले शोमन शोमन कतो इंची है शाइट इंची आर पिला से कतो इंची चाइर इंची ताले ए शाइट आर चाइर कतो चौसुट्टी इंची समुच्चा से टोटल कतो इंची चौसुट्टी इंची एको ओन आपना सबसे मरे गए ने उच्चोता टा मीटरे कॉन्वर्ट कुठाए किटे कोई किसी कॉन्वर्ट कुठाए मीटरे मीटर बोलते क ए मीटर टार जोन में आपना देखता होगा दे एक इंची शोमन शोमन कतो मीटर। अमरा सवाई जाने एक इंची शोमन शोमन, एक इंची शोमन शोमन शून्य दशमिक शून्य दो ही पास चार टू फाइव फोर कतो मीटर टू फाइव फोर मीटर समुच्चा से अच्छा ताले आपना बेरोज़ से कतो इंची टोटल कतो इंची चौसठ इंची बर चौसठ तीरे जो दी आपनी ए जीरो दशमिक शून्य दो ही पास चार दिए गुनों दें ताहले ए इटा किसे कॉन्वर्ट है जबे मीटर रे कॉन्वर्ट है जबे कथा बोला कलो ताहले ए इटा चौसठ तीरे गुन दें इटा दिया एक दशमिक छोए दो ही पास सॉय इटा किसे आठ का बो स्क्वायर आठ का बो एबर ऊपर � बोलें एक दिन बोलें दूध दशमिक सौ चार शून्य सौ दूध पास शून्य सौ दूध पास ऐ तो अच्छा तो एक बार अपनी कैलकुलेटर सब मुझे फलन एक बार साइट लेखें साइट लेखें डर भाग दें दूध दशमिक सब एक कैलकुलेटर करें कौन डेटा ऊपर डेटा ए जेटा बेर हुई सेना ए टर स्क्वायर कर्सन एटर संगे ए इंची टारे गुण दिए निशन। हम्म। बाईस दशमिक बाहतुर बाहतुर बेरे से सात दूई। बाईस दशमिक 
সাত দুই সবার কি তাই আসছে আপনি আবার করেন ক্যালকুলেশন সাত বাইশ দশমিক সাত দুই এখন এটা উত্তর লেখার সময় একটু কথা আছে এই দেখেন এই উত্তরটা কোনটার কোনটার সমন্বয় হয়েছে এই ওজনটা সবসময় মাথা রাখবেন ওজনের একক হচ্ছে হলো কেজি ওজনের একক কি কেজি আর এই উচ্চতা আর এ মানে এই যে একক সেটা হচ্ছে হলো মিটার সেটা কি মিটার এটা মাথা রাখবেন এই দুইটা জিনিস কথা বোঝা গেল তাহলে আপনি এইটা দুইটা লেখবেন কেজি এখানে লেখবেন মিটার স্কোয়ার কেজি মিটার স্কোয়ার এই স্কোয়ারটা আনলাম কোন জায়গা থেকে কারণ কি এই যে দেখেন উচ্চতার স্কোয়ার করছিলেন না তাই উত্তরে কি লিখে দিলেন কেজি মিটার স্কোয়ার বাংলায় লিখলে হবে কি বলছি বুঝতে পারছেন তবে ইংরেজিতে লেখাই ভালো তাহলে এই তো সমস্যা আছে আচ্ছা আপনারা একটা অঙ্ক খাতায় তুলে নেন সবাই লেখেন যে লেখেন রহিমের ওজন লেখেন এখানে লেখেন সত্তর কেজি লিখছেন রহিমের ওজন কত কেজি সত্তর কেজি প্রশ্ন তোলেন সবাই আর উচ্চতা লেখেন পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি সবাই লিখছেন আচ্ছা এই অঙ্কটা পরে করবেন পরে মানে হচ্ছে হলো এর আমরা সব অঙ্কগুলো শেষ করব তারপরে যে এই অঙ্কটা করবেন ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে আপাতত এই অঙ্ক পারা যাবে তো একটা অঙ্কে প্রবলেম আচ্ছা প্রবলেমটা আমরা পরে সলভ প্রবলেমটা সলভ করবো আগে একটু সব অঙ্কগুলো করে নিই ঠিক আছে আচ্ছা সলভ অবশ্যই করব ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই অঙ্ক বুঝবো সবাই তুলছেন আচ্ছা যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় আবার বুঝাই দেওয়া যাবে ঠিক আছে হতাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই এই রুমে থেকে কেউ হতাশ হয়ে বেরোবে না কালকে পরীক্ষা না কেউ হতাশ হয়ে বেরোবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা এটা বুঝলাম তাহলে বিএমআই মোটামুটি বোঝা গেছে তো আচ্ছা এখন এখানে আরেকটু কথা আছে কি আছে বলেন তো এই দেখেন এখানে বাইশ দশমিক সাত দুই কেজি মিটার স্কোয়ার আচ্ছা একজন যে টেবিল উপর দেখেন কয়েকটা মার্কার আছে ওই ইসের উপরে অফিস রুমে টেবিল উপরে নিয়ে আসেন তো আচ্ছা এইটারে দেখেন এইটা একটা সংখ্যা বেরোইছে না এখন এই লোকটা আসলে কি এই যে রহিম এনার যে ওজন ওজন অনুযায়ী উচ্চতা ঠিক আছে কি না কিংবা উচ্চতা অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে কি না এটা আমরা বুঝবো কেমন এটা একটা মান আছে এটা একটা কি মান আছে মানটা যারা জানেন তার যারা লিখে রাখেন আর যাদের নাই তারা আর একটু ভালো করে দেখেন এই মানটা হচ্ছে হলো আঠারো দশমিক পাঁচ থেকে আঠারো দশমিক পাঁচ থেকে যদি চব্বিশ দশমিক নয় হয় তাহলে হচ্ছে হলো স্বাভাবিক মানে স্বাভাবিক মানে তার তার কি আছে কালি আছে এটাই তার ওয়েট কি ঠিক আছে কথা বোঝা গেল আচ্ছা যদি হয় পঁচিশ কত হয় পঁচিশ পঁচিশ তাহলে বুঝতে হবে মানে পঁচিশ থেকে যদি উনত্রিশ দশমিক নয় হয় উনত্রিশ দশমিক নয় হয় তাহলে এটাকে বলবো অতি ওজন কি বলবো অতি ওজন আর যদি দেখেন তিরিশের উপরে হয়েছে কিসের উপরে হয়েছে তিরিশের উপরে যে তাহলে এই লোকটাকে বলবেন স্থূল মানে এনার ওয়েট লস করতে হবে ওয়েট কি করতে হবে লস মানে ওয়েট বেড়ে গেছে তাহলে এবার একটু খেয়াল করেন তো আমাদের বিএমআই বের হয়েছে কত রহিমের বাইশ দশমিক সাত দুই তাহলে এই বাইশ দশমিক সাত কি আঠারো দশমিক পাঁচ থেকে চব্বিশ দশমিক নয়ের ভিতরে আসে না তাহলে ইনি একটা কি ওজনের মানুষ স্বাভাবিক ওজনের মানুষ তাহলে আপনি নিচে বলে দেবেন অবশ্যই এখানে লেখেন রহিম একজন স্বাভাবিক ওজনের মানুষ লিখে নেন এটা যদি সিকিউ আকারে আসে তাহলে এইভাবে করবেন আর এম সিকিউ আকারে আসলে তো ক্যালকুলেটারই করতে পারবেন কথা বোঝা গেল যে পারে সে যেভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন সে পারে রহিম স্বাভাবিক ওজনের মানুষ ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবার যে অঙ্কটা আমরা করবো এবার কোন অধ্যায়ের অঙ্ক করবো আচ্ছা এটা মুছে ফেলবো হুম আচ্ছা এই রেঞ্জটা ঠিক আছে তো পঁচিশ থেকে উনত্রিশ দশমিক নয় সবাই শিওর তো বইয়ে দেখেন তো কত দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে কত পঁচিশ থেকে হুম এই তো পঁচিশ থেকে উনত্রিশ দশমিক নয় ঠিক আছে আচ্ছা বোঝা গেছে তো আচ্ছা আর যদি দেখেন ওনার ওনারটা যদি এইটা হইতো তাহলে আমরা লিখতাম অতি ওজন আর যদি তিরিশের উপরে হইতো তাহলে কি লিখতাম রহিম একজন স্থূল মানুষ কথা বোঝা গেছে আচ্ছা মুছে ফেললাম এরপরে কোন অধ্যায় অঙ্ক করবো বলেন এইটা করলাম কোন অধ্যায় ওকে কোন অধ্যায় করলাম প্রথম অধ্যায় এরপরে কোন অধ্যায় করব 
পঞ্চম অধ্যায় দেখতে হলে আলো চাই দেখতে হলে আলো চাই দেখতে হলে আলো চাই ঠিক আছে আচ্ছা একটু খেয়াল করেন তো সবাই এইটা হচ্ছে কি লেন্সের অধ্যায় লেন্স নিয়ে পড়াশোনা তাই তো আচ্ছা এইটার সূত্রটা আপনারা তো জানি পি সমান সমান ওয়ান বাই এফ এই ছোট্ট সূত্রটা একদম মুখস্ত করে ফেলতে হবে পিতে পাওয়ার এফে হচ্ছে হলো ফোকাস দূরত্ব ডিস্টেন্স অফ ফোকাস ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখেন এটা হচ্ছে হলো একটা লেন্স ধরলাম ধরেন মাইনাস টু ডি মাইনাস টু ডি এটা কি একটা ক্ষমতা না মাইনাস টু ডি অর্থ কি ক্ষমতা বুঝায় ডি অর্থ হচ্ছে হলো ডায়পটা ডি অর্থ কি তারপরে আর মাইনাস দিয়ে বুঝাইছে এটা একটা অবতল লেন্স যদি প্লাস হইতো তাহলে এটা কি লেন্স হইতো একটা উত্তর লেন্স এটা তো আর লেন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন তা তো জানেনি নাকি তো ধরি মাইনাস টু ডি একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত ফোকাস দূরত্ব কত ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তো মাইনাস টু ডি একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত এবার আমাদের সূত্র এখন চাইছে কি ফোকাস দূরত্ব চাইছে কি চাইছে তাহলে এখন দেখেন যেটা চায় সেইটাকে সবসময় সমান সমানের কোন পাশে রাখতে হয় বাম পাশে তাহলে এখন কি এখানে পাওয়ার চাইছে না ফোকাস দূরত্ব চাইছে ফোকাস তাহলে আমরা প্রথমে আগে সূত্রটা লিখবো পি সমান সমান ওয়ান বাই এফ তারপর বা দিয়ে এখন দেখেন এখানে এফ এর মান চাইছে না কার মান চাইছে তাহলে এফ রে রাখবো কি সমান সমানের বাম পাশে তাহলে এই পি এখানে রাখলাম আর এফটাকে সমান সমান এই পাশে আনলে কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে না তাহলে পি গুণন এফ সমান সমান কত ওয়ান বা এফ সমান সমান হ্যাঁ উপরে ওয়ান দিলাম নিচে কি দিলাম পি না হ্যাঁ নিচে কি দিলাম পি সমস্যা আছে বা এফ সমান সমান ফোকাস দূরত্বই তো চাইছে নাকি কি চাইছে ফোকাস এই জন্য এফটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম ক্লিয়ার বুঝতে পারতেছেন তো পিছনে বেঞ্চ আচ্ছা তো এবার এই উপরে রাখলাম ওয়ান আর ফোকাস সরি পাওয়ার দেওয়া আছে কত মাইনাস টু না তাহলে টু দিব কি দিব টু আবার মাইনাস টেন দেওয়া যাবে না কারণ মাইনাস এটা হচ্ছে হলো একটা মানে একটা সাইন বা একটা মানে কি মানে একটা নির্দেশক যে এটা হচ্ছে একটা কি লেন্স অবতল লেন্স ঠিক আছে আচ্ছা অতএব এফ সমান সমান ওয়ান রেপ দুই দিয়ে ভাগ দিলে হয় কত শূন্য দশমিক পাঁচ এই আজান দিচ্ছে কেউ কথা বলেন না ঠিক আছে শূন্য দশমিক পাঁচ তাহলে এই শূন্য দশমিক পাঁচ এইটা মূলত কি ফোকাস দূরত্ব এখন এইটা মূলত কিসে বাইর হয়েছে দেখেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটারে এটা কিসে সবসময় এখানে মাথায় রাখতে হবে দূরত্বটা বাইর হয় কিসে মিটারে ঠিক আছে তাহলে শূন্য দশমিক পাঁচ এখানে আমরা কি লিখে দেবো অবশ্যই মিটার আপনি তাহলে এটা ইংলিশেও করতে পারেন ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এখানে যদি মিটার না দিয়ে ধরেন এম সি কিউতে সেন্টিমিটারে আসলো তখন এই পাঁচ রে একশো দিয়ে গুণ দিয়ে দেবেন শূন্য পয়েন্ট পাঁচ রে একশো দিয়ে গুণ দেবেন একশো দিয়ে গুণ দিলে হয় কত পঞ্চাশ তখন পঞ্চাশ কি লিখবেন সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা যদি সেন্টিমিটারে চান ঠিক আছে আর স্বাভাবিকভাবে এটা কিসে নির্ণয় করতে বলে মিটার এখন মিটারই বাইর করে রাখছি আমরা যদি সেন্টিমিটার বলতো তাহলে আমরা কি করতাম এই পঞ্চাশ শূন্য পয়েন্ট সরি শূন্য দশমিক পাঁচকে আমরা কি দিয়ে গুণ দিতাম একশো দিয়ে গুণন দিলে পাইলাম পাইলাম কত পঞ্চাশ অবশ্যই কি লিখতাম সেন্টি মিটার ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন তো আচ্ছা এবার আমরা একটু এই অঙ্কটা ঘুরাই দেয় অঙ্কটাকে একটু ঘুরাই দেয় কিভাবে বলেন তো হুম হ্যাঁ সেই ঘুরাই করি একটু ঠিক আছে তো এটা সবাই পুষেন তোলেন নি তোলে ফেলেন আচ্ছা আচ্ছা আমরা এবার একটু সবাই বুঝতে পারছেন তো এটা আচ্ছা তাহলে আপনারা এইখানে আর একটা অঙ্ক করবেন এরপরে প্লাস ফোর ডি প্লাস ফোর ডি এই অঙ্কটা একটু তুলে রাখেন প্লাস ফোর ডি একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত একটু পরে অঙ্কটা করবেন সবাই এখানে লিখতে পারেন যেহেতু এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টি মিটার একদম ব্যাখ্যা করে দিয়ে দিতে পারেন ক্লিয়ার সবাই বোর্ডের দিকে তাকান বোর্ডের দিকে তাকান যদি সেন্টিমিটার চায় তখন একশো দিয়ে গুন দিয়ে ভাঙাই নেবেন ক্লিয়ার 
আর না চাইলেও এই যে শুধু এই পর্যন্ত শূন্য পয়েন্ট পাঁচ মিটার ঠিক আছে এবং মিটার পর্যন্ত নির্ণয় করবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটা মুসলাম তাহলে ওকে না এখন মাইনাস দেওয়া লাগবে না কেন দেওয়া লাগবে না বলেন তো কারণ কেন এখন তো আপনি ক্ষমতা নির্ণয় করতেছেন না এই জন্য লেন্সের বিষয়ে কথা বলা লাগবে না এখন আপনি কি বার করতেছেন দূরত্ব এই যে কী চাইছে দূরত্ব চাইছে না তো এখন আপনি মিটারের কথা বলেন কারণ দূরত্ব কি ডায়াপটারে মাপেন না মিটারে মাপেন মিটার আর আপনার উত্তর বেরোছে কিসে মিটার আপনি উর্ধ্বে গেলে এটা লিখতে পারেন যে ওইটা কী ছিল মাইনাস টু ডি ছিল না তাহলে মাইনাস টু ডি লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে হলো শূন্য পয়েন্ট পাঁচ মিটার এইটা লিখে দিতে পারেন উত্তরে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন সবাই আচ্ছা এটা মুসলাম আচ্ছা কেবল তো আমরা কি বাইর করলাম মানে পাওয়ার থেকে ডিস্টেন্স বের করলাম তাই তো দূরত্ব বাইর করলাম আচ্ছা এবার হচ্ছে হলো দূরত্ব দেওয়া আছে ধরেন পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার না কত সেন্টিমিটার দিব ষাট সেন্টিমিটার কত সেন্টিমিটার ষাট সেন্টিমিটার দূরত্বের একটি লেন্সের ক্ষমতা কত ক্ষমতা কত সবাই হাত চালান একটু দ্রুত ষাট সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি লেন্সের ক্ষমতা কত তাহলে দেখেন এখন কিন্তু আমার ক্ষমতা চাইছে প্রশ্ন কি চাইছে ক্ষমতা চাইছে না কি চাইছে ক্ষমতা তাহলে এবার সূত্র কি এইটাই হবে এই যে পি সমান সমান কি পাওয়ার তাহলে পাওয়ারের এই সূত্রই দিব তাহলে পি সমান সমান ওয়ান বাই এফ তাহলে ওয়ান দিব উপরে এফ এখন এফ ফোকাস দূরত্ব কত দেওয়া আছে ষাট সেন্টিমিটার না এখন সব সময় দেখেন এই ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা যখন করবেন যখন এখানে নিচে যদি ভাগও দেন সেক্ষেত্রে এটা মিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে কিছু কনভার্ট করতে হবে মিটারে কনভার্ট তাহলে এটা আসে কিসে সেন্টিমিটারে না তাহলে সেন্টিমিটার থেকে এটা কিসে কনভার্ট করতে হবে মিটারে তাহলে ষাটকে কত দিয়ে ভাগ দিবেন একশো দিয়া ভাগ দিবেন তাহলে ষাটটা একশো দিয়ে ভাগ দিলে হয় কত শূন্য দশমিক ছয় এবং এটা পাশে কী লিখবো মিটার তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট সিক্স বা শূন্য জিরো পয়েন্ট সিক্স লিখলাম ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এক রে জিরো পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দেন ওয়ান পয়েন্ট তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং অবশ্যই কি লিখবো ডায়াপটার লিখবো সিক্স সেভেন ডি এই ডি ফর কি এই ডির মানে কি ডি আই ও পি টি ই আর ডায়াপটার কথা বোঝা গেল তাহলে এই ক্ষেত্রে এই এই লেন্সটার ক্ষমতা কতটুকু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ডায়াপটার আচ্ছা এখন ভালো করে বলেন তো আচ্ছা এখানে যদি প্রশ্নে বলতো যে ষাট সেন্টিমিটার দূরত্বের একটি যদি এখানে বলতো অবতল লেন্সের কি লেন্সের অবতল লেন্সের ক্ষমতা কত তখন কি আপনি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ডি দিতেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ডি দিতেন কারণ এখানে তো বলে না এই অবতল বলছে আর যদি উত্তল বলতো যে অবতল না বলে কি বলতো উত্তল বুঝতে পারতেছেন যদি উত্তল বলতো তাহলে এখানে কি দিতেন প্লাস ক্লিয়ার আপনার মূল বইয়ে দেখবেন প্লাস ওয়ান ডি লেখে একটা অঙ্ক আছে ঠিক আছে ওই অঙ্কটাও করবেন বাসায় বসে এটা বুঝতে পারছেন তো সবাই সমস্যা আছে বোঝা গেছে আচ্ছা তো আগে সব অঙ্কগুলো শেষ করি এরপরে যদি বোঝা লাগে আবার আবার বুঝবো না ঠিক আছে আচ্ছা এটা বুঝতে পারছেন তো আচ্ছা এবার এটা হলো গেল কি দেখতে হলে আলোচ্য পঞ্চম অধ্যায় এরপরে কোনো অঙ্ক ধয় আছে কতম অধ্যায় দশম অধ্যায় এসব বলকে জানি লেটস নো দা ফোর্স লেটস নো দা ফোর্স ঠিক আছে এসো বলকে জানি এসো বলকে জানি আচ্ছা এই অধ্যায়ের ম্যাথটা খুবই সহজ এই অধ্যায়ের ম্যাথটা কি খুবই সহজ ছোট্ট একটা ম্যাথ এফ ইকুয়াল টু এম এ এফ ইকুয়াল টু এম এ ফোর্স সমান সমান ম্যাথ গুণন অ্যাক্সেলারেশন ফোর্স সমান সমান ম্যাথ গুণন অ্যাক্সেলারেশন সূত্রটা লিখে রাখেন এ অধ্যায়ের ম্যাথ করতে গেলে এই সূত্রটা লাগবে ছোট্ট একটা সূত্র ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে দেখেন এই ফোর্স এই ফোর্স এটার এক এটাকে বলা হয় হলো বল এটাকে কি বলা হয় বল ম্যাচ অর্থ হচ্ছে হলো ভর আর একসোলার অর্থ হচ্ছে হলো তরুণ একসোলার কি তরুণ কি বলছে বুঝতে পারতেছেন তো সবাই আচ্ছা এই বলের একক হচ্ছে হলো নিউটন এটা এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা এন দ্বারা ভরের একক হচ্ছে হলো কেজি এটা কেজি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কথা বোঝা গেল হ্যাঁ আর তরণের এটা হচ্ছে মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা মাইনাস টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় ক্লিয়ার কি বলছে বুঝতে পারছেন এই জিনিসগুলো আপনার মুখস্থ করতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা একটু বলি দেখি একটা অঙ্ক লিখি ধরেন 
ধরলাম একশো কেজি কত কেজি একশো কেজি ভরের কোন বস্তুতে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ উৎপন্ন করলে বস্তুতে প্রযুক্ত বল কত প্রশ্ন সবাই তুলেন একশো কেজি ওজনের কোন সরি একশো কেজি ওজনের না একশো কেজি ভর একশো কেজি ভরের কোন বস্তুতে দুই পয়েন্ট ফাইভ মিটার টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড স্কোয়ার তরল উৎপন্ন করলে বস্তুতে প্রযুক্ত বলের পরি বল কত এখন আপনার প্রশ্ন কি চাইছে এফ এর মান চাইছে না তাহলে জিনিসটা কিন্তু বুঝেন কিন্তু কিসের মান চাইছে এফ তাহলে এফ রে রাখবেন সমান সমানের কি এই পাশে না তাহলে এফ তো সমান সমানের বাম পাশে আছে নাকি না কিছু ভুল বললাম সমান সমানের বাম পাশে আছে না প্রশ্নে যেটা চাইছে এটা সবসময় প্রশ্নের শেষে বলে দেয় তাই তো তাহলে এফ সমান সমান কি লিখবো এম গুণন এ বা এম এ তাই তো আচ্ছা তাহলে এম এম ম্যাচ দেওয়া আছে কত কেজি আচ্ছা এম এম মানে কি ভর না তাহলে ভর দেওয়া আছে কত কেজি একশো কেজি তাহলে লাগবে একশো তাই তো গুণন অ্যাক্সেলেশন দেওয়া আছে কত টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে খেলে লাগবে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এবার গুণন দেন দুইশো পঞ্চাশ এবং এই পাশে অবশ্যই এন লিখে দেবো কি লিখে দেবো নিউটন কারণ এই যে ফোর্স ফোর্সের একক কি নিউটন না এই যে নিউটন নিউটন মানে তো বুঝেন বিজ্ঞানী নিউটনের নামে নাম রাখা হয়েছে কথা বোঝা গেল এন দ্বারা প্রকাশ করবো ক্লিয়ার এইটা তো গেল চলো আপনারা একটা লিখে রাখেন পঞ্চাশ কেজি এটা চেঞ্জ করে লেখেন পঞ্চাশ কেজি ইসের যদি পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ এটা করবেন আচ্ছা দেখেন আমি আর একটা অঙ্ক লিখে দেই আর একটা অঙ্ক একটু লিখে দেই সবাই একটু খেয়াল করেন সবাই বুঝতে পারতেছেন তো এই পাশে আচ্ছা একটু একটা জিনিস খেয়াল করেন দেখেন কেবল তো এফের মান চাইছে এখন যদি এই ভিতরে কোনো একটা বস্তুর মান চাই ধরেন হ্যাঁ যদি বলে এরকম দশ নিউটন কত নিউটন টন বল যদি কোন পাঁচ কেজি ভরের বস্তুতে প্রযুক্ত প্রযুক্ত মানে তো বুঝেন মানে প্রয়োগ করা হয় ঠিক আছে প্রযুক্ত করা হয় তবে কত তরণ উৎপন্ন হবে আচ্ছা এখন এই প্রশ্নে কি চেয়েছে এটা বুঝবো কিভাবে সবাই বড় দিয়ে খেয়াল করি পরে তোলেন প্রশ্নে কি এটা বুঝবো কিভাবে কারণ এই যে প্রশ্নের শেষে কি বলছে তরণ উৎপন্ন হবে কত তরণ উৎপন্ন তাহলে তরণ মানে কি এ চাইছে না কি চেয়েছে এ তাহলে এ যেটা চাইছে ওইটাকে সমান সমানে কোন পাশে রাখবো বাম পাশে তাহলে এবার এবার কি লাগবো তাহলে এফ সমান সমান যদি এম এ হয় তাহলে এটাকে আমরা একটু যদি এটাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে উপরে এফ চলে যায় আর নিচে কি চলে যায় এম চলে যায় না ক্যালকুলেশন করা যায় না আচ্ছা তাহলে আমরা এ সমান সমান উপরে এফ ফোর্স দেওয়া আছে কত নিউটন বল দশ নিউটন বল না তাহলে উপরে লিখবো কত টেন আর ম্যাচ দেওয়া আছে কত কেজি পাঁচ কেজি তাহলে নিচে ভাগ দিব কত ফাইভ তাহলে টু বেরোইছে কত বেড়ে টু বেরোইছে তো আচ্ছা এখন এটার উত্তর অ্যাক্সেলারেশনের ই ছিল কত তরণ কত ছিল মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু না তাহলে আমরা এখানে লিখবো টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু সরি সবাই বুঝতে পারছেন তো আচ্ছা এইটা হচ্ছে হলো দশম অধ্যায়ের অঙ্ক এইভাবেই সাধারণত আসবে আরেকটা আছে ভরবেগের অঙ্ক ওইটা আপাতত দরকার নেই আগে এটা শেখেন ঠিক আছে ওটা একটু পরে করাবো আচ্ছা আর কি আছে এ অধ্যায়ের অঙ্ক পারা যাবে এই দুইটাই আসে ঘুরাই ফিরাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আর কোন অধ্যায় আছে ওটা অধ্যায়ের নাম হচ্ছে হলো কি পার্থিক জীবনে তৈরি তাই তো আচ্ছা এটা বুঝবো সব তুলে নিয়েছেন তো
এরপর আছে কি প্রাত্যহিক জীবনে তরিত আচ্ছা এইটাকে আমরা কি বলি আন্টির অঙ্ক তাই তো কিসের অঙ্ক আন্টির অঙ্ক মানে কি এক আন্টি রাতে ঘুমাই রয়েছে সে আগে সাধারণ বাল্ব ব্যবহার করতো কি বাল্ব সাধারণ বাল্ব সে রাতে ঘুমাই রয়েছে সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা তার হাজবেন্ডের ডাকে বলতো তুমি জানো আমার কত বুদ্ধিমান আমি কত বুদ্ধিমতী আমার কত বুদ্ধি তুমি জানো তোমার কোনো আইডিয়া আছে তুমি তো আমার জীবনে দামই দিলা না এখন এইটা বলার পরে সে বলতেছে কি আগে আমরা সাধারণ বাল্ব ব্যবহার করতাম এই যে আপনাদের উপরে যে লাইটটা এটা কি সাধারণ বাল্ব না এনার্জি সেভিং বাল্ব এনার্জি সেভিং বাল্ব তাই তো তো এমনি সাধারণ কিছু বাল্ব থাকে তখন আপনাদের সিঁড়ি ঘরে কিছু একটা সাধারণ বাল্ব দেওয়া আছে কারণ খুলে নিয়ে গেলে সাধারণ বাল্বের উপর দিয়ে যাবে তাই তো এখন ওইটা ওইটার কি হয় আলো কম বিদ্যুৎ লাগে কি বেশি আর এইটাই কি বিদ্যুৎ লাগে কম মানে ব্যয়িত শক্তি কি হয় কম কিন্তু আলো পাই কি বেশি কথা বোঝা গেল তাহলে লাভজনক কি এটা না তাহলে আন্টি রাতে মনে করেন মেন্টস চকলেট খেয়ে ঘুমাইছিল হ্যাঁ সকালবেলাটা তার দিমাগ খুলে গেছে সে কি করছে পরের দিন যায় তার হাজবেন্ড উঠে এমনি শুরু করে যে গল্প তুমি জানো তুমি তো আমার দামি দাও আমার কত বুদ্ধি দেখছো এই আর কি ঠিক আছে এখন সে সাধারণ বাল্বগুলো চেঞ্জ করে সেইটা এখন কি করছে সে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করছে আপনাদের বই একটা সিজনশীল দেওয়া আছে তো আমরা এই অঙ্কটা একটু করি ঠিক আছে তো যেমন দেখেন এই অঙ্কের সূত্রটা হচ্ছে ব্যয়িত শক্তি ব্যয়িত শক্তি সমান সমান ক্ষমতা গুণন সময় ডিভাইডেড এক হাজার এবং এটা যেটা বের হবে এটা হচ্ছে কি কিলোওয়াট ঘন্টা তাই তা কিলোওয়াট ঘন্টা সমস্যা আছে আচ্ছা তো দেখেন আমরা একটা ম্যাথ লিখি একটা এই সূত্রটা তো মাথা থাকবে তাই তো আচ্ছা প্রথমে একটা ম্যাথ লিখি ম্যাথটা কি ধরেন ধরেন দুইশো ওয়াটের দুইশো ওয়াটের দুইটি বাল্ব ঠিক আছে দৈনিক দৈনিক ছয় ঘন্টা জ্বললে জ্বললে ও প্রতি ইউনিটের মূল্য যদি কয় টাকা এক এক ইউনিটের মূল্য কয় টাকা ষাট টাকা ধরবো না টাকা সাড়ে সাত টাকা আচ্ছা সাত দশমিক পাঁচ টাকা হলে মাসিক বৈদ্যুতিক ব্যয় কত ক্লিয়ার মানে মাসে বিদ্যুৎ বিল কত আসে প্রশ্ন কি মাসে বিদ্যুৎ বিল কত আসে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তো দেখেন এইটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে দুইশো ওয়াটের দুইটি ধরেন দুইশো ওয়াটের দুইটি এই বাল্বের এখানে আমরা একটু লিখে রাখলাম সাধারণ বাল্ব কি বাল্ব সাধারণ বাল্ব আর এইটার নাম কি ধরলাম মনসুরা খানম মনসুরা বইয়ে মনে এরকম একটা নাম দেওয়া আছে তাই তো নাকি মনসুরা খানম না এখন কটা অনেকবার করানো হয়েছে এই জন্য নামটা মুখস্থ আছে মনসুরা খানম তাই তো আচ্ছা তো দেখেন এই অঙ্ক করার জন্য আমাদের প্রথমে কি লাগবে সূত্র সবে অঙ্ক তুলছেন তো এবার সূত্র লেখে ফেলেন হাতটা একটু আল্লাহ রাস্তে দ্রুত চালানোর চেষ্টা করতে হবে কারণ আপনি যদি দ্রুত না চালাইতে চান পৃথিবীর কারো ক্ষমতা নাই যে আপনার হাতটা দ্রুত কেউ চালাই দেবে অনেকের হাত চলে না এটার এটার কোনো এক্স মানে এটার কোনো মানে রিজন নাই আর এটার কোনো কিছু বলারও কোনো কিছু নেই হাত চলে না বা চলে না আপনি চালান না তাই চলে না চালাইতে হবে এই যে এখনও দেন অনেকে লিখতেছে তুলতেছে আর অনেকের তোলা হয়ে গেছে সূত্র লেখা শেষ সে এইটা করা যাবে না দ্রুত ওই যাই দেখেন আর একজন এখনও লেখে বাঙালি কি করতে হবে আমিও বাঙালি দ্রুত কি করতে হবে লিখতে হবে তাহলে প্রথমে লেখেন ব্যয়িত শক্তি ব্যয়িত আচ্ছা আমার সঙ্গে একটু সূত্রটাও বলেন তো মুখস্থ নাই কার কার সবাই আমার সঙ্গে মুখে বলেন তো ব্যয়িত শক্তি সমান সমান ক্ষমতা গুণন সময় ডিভাইডেড এক হাজার সবাই সময় আবার বলেন ব্যয়িত শক্তি সমান সমান ক্ষমতা গুণন সময় ডিভাইডেড এক হাজার কিলোয়াট ঘন্টা কথা বোঝা গেলো লাস্টে এইটা আমরা বোর্ড অফ ট্রেড বিওটি বিওটি মানে কি বোর্ড অফ ট্রেড মানে ইউনিট আকারে প্রকাশ করব বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট একদম সংক্ষেপে কি বলে ইউনিট ইউনিটে বলবো আমরা কিসে বলবো ইউনিট তখন আর কিলোয়াট ঘন্টা বলবো না এখন আমরা কি বাসায় তখন বিদ্যুৎ বিল হিসাব করি তখন কি বলি নাকি কত কিলোয়াট ঘন্টা এই বলি নাকি কি বলি ইউনিট বলি ইউনিট লাগবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা প্রথমে লাগবো ব্যয়িত শক্তি সমান সমান ক্ষমতা ক্ষমতা গুণন সময় সূত্রটা আবার লিখলাম ডিভাইডেড কত এক হাজার এখানে লাগবো কি কিলোওয়াট ঘন্টা সমস্যা আছে 
আচ্ছা দেখেন ক্ষমতা ক্ষমতা মানে কি দেখেন এখানে দুইশো ওয়াটের প্রশ্নের দিকে খেয়াল করেন দুইশো ওয়াটের কয়টি বাল্ব দুইটি বাল্ব তাহলে টোটাল কত ওয়াট চারশো ওয়াট না তাহলে দুইশো গুণন দুই দিলে কত ওয়াট হয় তাহলে তার টোটাল ক্ষমতা কত চারশো ওয়াট গুণন সময় সময় দেওয়া আছে কয় ঘন্টা ছয় ঘন্টা না এখন এখানে কিন্তু প্রশ্নে বলছে যে মাসিক বৈদ্যুতিক কত তাহলে কি একদিনে কতটুকু তাচাইছে না মাসিক তাহলে দৈনিক যদি ছয় ঘন্টা হয় মাসে তিরিশ মানে দিন কয়টা তিরিশ দিন না তাহলে আপনি এখানে লিখবেন ছয় গুণন তিরিশ ছয় একবারে দিয়ে দেবেন একশো আশি লিখলো হবে যদি ডাইরেক্ট আপনি গুণ দিয়ে লেখেন তাতেও কি হবে আর এইভাবে লিখলো হবে আর ডিভাইডেড করবো কি এক হাজার এখানে লিখবো কি কিলো ওয়াট ঘন্টা সমস্যা আছে আচ্ছা এবার এগুলো সব গুণ দেন চারশো গুণন ছয় গুণন তিরিশ আচ্ছা যেটাই আসুক না আর লেখা লাগবো ওটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ দেন কত হয়েছে বাহাত্তর এখানে লিখবো ইউনিট কি লিখবো ইউনিট বোঝা যাচ্ছে তো আচ্ছা এবার আমরা কি লিখবো এক ইউনিটের ঠিক আছে এক ইউনিটের ইউনিটের মূল্য কত দেওয়া আছে প্রশ্নে সাত দশমিক পাঁচ টাকা নাকি অতএব বাহাত্তর ইউনিটের মূল্য কত সাত দশমিক পাঁচ গুণন বাহাত্তর টাকা গুণন দেন সাত দশমিক বাহাত্তর টাকা বলছি না সাত দশমিক পাঁচ টাকা করে কত ইউনিট বাহাত্তর ইউনিট ঠিক আছে আপনার আগে বাহাত্তর লিখবেন তারপর সাত দশমিক পাঁচ লিখবেন এটা লিখলে হবে গুণের ক্ষেত্রে আগে পিছিয়ে আছে নাকি ভাগের ক্ষেত্রে আগে পিছে আছে গুণের ক্ষেত্রে আগে পিছে নাই গুণ দিলে হয়েছে কত পাঁচশো চল্লিশ টাকা কথা বোঝা গেছে তাহলে তাহলে আপনার উত্তর আসবে কত তাহলে আপনি নিচে উত্তর লিখবেন কি যে নিচে এখানে লেখেন সবাই লিখবেন যে মাসিক বৈদ্যুতিক ব্যয় হবে কত পাঁচশো চল্লিশ টাকা কথা বোঝা গেছে কত আসবে পাঁচশো চল্লিশ টাকা সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা একটা জিনিস একটু চেঞ্জ করে নেন সবাই আচ্ছা সবাই একটু চেঞ্জ করে নেন আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি পাঁচশো পঞ্চাশ ওয়াটের কত ওয়াটের পঞ্চাশ ওয়াটের ধরেন এইতে বিল আসছে কয় টাকা পাঁচশো চল্লিশ টাকা না এবার এই বিদ্যুৎ মানে ইগুলো চেঞ্জ করছে যে মানে লাইটগুলো লাইটগুলো কি করছে চেঞ্জ করছে চেঞ্জ করে কি পঞ্চাশ ওয়াটের পাঁচটি বাল্ব এখন পাঁচটি এখানে আমরা লিখলাম এনার্জি সেভিং বাল্ব কি বাল্ব এনার্জি সেভিং বাল্ব তাই তো দৈনিক এবার ধরেন এখানে পাঁচ ঘন্টা দৈনিক কয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা জ্বললে প্রতি ইউনিটের মূল্য এবার ধরলাম কয় টাকা আট টাকা একটু বাড়াই ধরি কয় টাকা আট টাকা হলে মাসিক বৈদ্যুতিক ব্যয় আসবে কত ক্লিয়ার আচ্ছা আপনাদের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের এস এস সি আর কোনো ম্যাথ আছে এগুলোর বাইরা আর কোনো ম্যাথ আছে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ